আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম করছি রিয়াসাদ আজিম আমরা অনেকেই বাংলা মুভি অনেক সময় দেখেছি এখনো দেখি বাংলা মুভির একটা দারুণ পার্ট সেটা হচ্ছে সেখানটায় যিনি ভিলেন থাকেন তিনি হয় হন তালুকদার অথবা চৌধুরী এরকম কিছু একটা নাম থাকে এবং চৌধুরী সাহেবরা গরিব নায়কের পিতামাতাকে এবং তারপর নায়কের নায়িকার সাথে ভালোবাসার কারণে সেই নায়কের পেছনে গুন্ডাদের লেলিয়ে দেন কিডন্যাপিং যে মাইক্রোবাসগুলো আছে সেগুলো গিয়ে নায়ককে কিডন্যাপ করে আনে মারামারি করে কোনোভাবেই নায়ক নায়িকার মিল হতে দেবেন না বাংলাদেশের ক্রিকেটে এই চৌধুরী সাহেবের ভূমিকায় যেন চান্ডিকা হাতুর সিংকে আর ওই যে বঞ্চিত নির্যাতিত বাবা মার সন্তান হচ্ছে মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ মাহমুদুল্লাহ রিয়াদের এখানটা আসলে চৌধুরীর মেয়ের সাথে প্রেম বলতে কোন নারীর সাথে ভালোবাসা না মাহমুদুল্লাহ রিয়াদের প্রেম মাহমুদুল্লাহ রিয়াদের ভালোবাসা মাহমুদুল্লাহ রিয়াদের সব কিছু উজার করে দেয়া ক্রিকেটের সাথে ব্যাট বলের সম্পর্কের সাথে মাঠে আত্মনিবেদনের সাথে বারবার পরাজিত করার ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে তার যে মনোভাব সেই মনোভাবকে ব্যক্ত করে পারফরমেন্সের সাথে চৌধুরী সাহেব চান্ডিকা হাতুরু সিংহে রিয়াদের সেই প্রেম সেই ভালোবাসা সেই ক্রিকেটীয় প্রজ্ঞা জ্বলে ওঠার বাসনা সবকিছুকে দমিয়ে দিতে চান চৌধুরী সাহেবদের আজ্ঞাবহ অনেকেই রয়েছেন যারা আবার চৌধুরী সাহেবের অনুমতি ছাড়া যতই রিয়াদ পারফর্ম করুন না কেন যতই বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের সবচেয়ে প্রভাবশালী ডিপার্টমেন্ট ক্রিকেট অপারেশন সেটার চেয়ারম্যান জালাল ইউনুস কিংবা সেটার ভাইস চেয়ারম্যান খালেদ মাহমুদ সুজন বলুন না কেন যে রিয়াদ অটোমেটিক চয়েস রিয়াদ কেন তিন ফর্মেটি খেলে না সেটাই হচ্ছে আমাদের সবচেয়ে বড় আক্ষেপ তাতে চৌধুরী সাহেবের সাথে জড়িত যারা তাদের মন গলে না তারা বারবার বলেন চৌধুরী সাহেব যদি চান তাহলে রিয়াদের সাথে প্রেম হবে নারীর না ব্যাট বলের মাঠের জাতীয় দলের অথচ এই রিয়াদকে সিলেকশনের সাথে জড়িত চান্ডিকা হাতুরু সিংহে কিংবা চৌধুরী সাহেব যেভাবেই আমরা আখ্যায়িত করি না কেন যেভাবেই রূপক অর্থে দেখানোর চেষ্টা করি না কেন তারা কেউ না সিলেকশন প্যানেল ইয়াস সিলেকশন প্যানেল নির্বাচক মন্ডলী বাংলায় বললে আমি নাকি অনেক অনেক কথায় কথায় ইংলিশ বলি সেই সিলেকশন প্যানেল চিফ যখন বলেন মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ দলভুক্ত হবেন কি হবেন না এই সিদ্ধান্ত নেবেন আলোচিত চৌধুরী সাহেব হতাশ হতে হয় তবে রিয়াদ হতাশন না নায়ককে তো হতাশ হলে চলবে না নায়ককে তো সেই চৌধুরীদের পরাজিত করে সকল ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন করে তার প্রেমকে জয় করতেই হবে তিনি সেটা করে চলেছেন জাতীয় দলে এই মুহূর্তে তিনি খেলছেন না এখন তো বিপিএল চলছে ওয়ান ডেতে সুযোগ পেয়ে সেটা করে দেখিয়েছেন যেভাবে করেছেন দ্য ওয়ে হি প্লেড দ্য ওয়ার্ল্ড কাপ দ্য ওয়ে হি শোট হিজ ট্যালেন্ট ইন দ্য ওয়ার্ল্ড কাপ দ্য ওয়ে অ্যাকচুয়ালি হি ট্রাইড হিজ বেস্ট ইন দ্য ওয়ার্ল্ড কাপ অ্যান্ড মেড দ্য সেঞ্চুরি দ্য অনলি সেঞ্চুরি ফ্রম আ বাংলাদেশি ক্রিকেটার দ্য লাস্ট ওয়ার্ল্ড কাপ মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ চৌধুরী সাহেবকে লজ্জা দিয়েছেন চৌধুরী সাহেব লজ্জা পান না কারণ তিনি অন্য দেশের চৌধুরী বাংলাদেশের চৌধুরীরা যদি হতো বাংলা সিনেমার যারা দেলোয়ার জাহান ঝুন্টু যাদেরকে চৌধুরী বানিয়েছেন তারা যদি হতো তারা লজ্জা পেতেন মেনে নিতেন নায়ক নায়িকার প্রেম রিয়াদের সাথে ক্রিকেটের প্রেমকে মেনে নিতেন ভাই এখানটায় লঙ্কান চৌধুরী সেটা মানেন না মানতে পারেন না যে কারণে টি টোয়েন্টি দলে তার দরজাটা খোলা নাকি বন্ধ ক্রিকেট অপারেশন থেকে সেই কথা বলার পরেও তার সিগনালের জন্য অপেক্ষা করতে হয় সিলেকশন প্যানেলকে কত ভয়াবহ ব্যাপার তেইশ বলে ফিফটি মেরেছিলেন বুড়ো রিয়াত উনচল্লিশের রিয়াত কমর বেঁকে যাওয়া রিয়াত আন্ডার পারফর্মার রিয়াত আনফিট রিয়াত তারপরে আবারও ফিফটি মেরেছেন আবারও ফিফটি মেরেছেন উনিশ রানে যখন ফরচুন বরিশালের আনফরচুনেট একটা হিস্ট্রি লিখার দ্বার প্রান্তে চলে গিয়েছিল মুশফিক চলে গেলেন তামিম ইকবাল চলে গেলেন শেজাদ চলে গেলেন তিন রানের মধ্যে ষোলো থেকে উনিশ তিনটা উইকেটের পতন হলো ঠিক সেখান থেকে সৌম্য সরকারকে নিয়ে তিন উইকেটে উনিশ থেকে একশো আঠান্ন পর্যন্ত নিয়ে গেছেন একশো উনচল্লিশ রানে পার্টনারশিপ করেছেন সাতচল্লিশ বলে তিহাত্তর রান করেছেন ষাটটা চার মেরেছেন চারটা ছোক্কা মেরেছেন একশো পঞ্চান্ন স্ট্রাইক রেটে ব্যাট করেছেন তারপরও তিনি চলেন না মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ চলে না অচল মজার ব্যাপার কি জানেন এই মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ যেই পজিশনে ব্যাট করে এই মাহমুদুল্লাহ রিয়াদকে যেই পজিশনে দায়িত্ব নিতে হয় সেই পজিশনে তিনি প্রতিদিন ফিফটি করবেন না ভাই প্রতিদিন ফর্টিস করবেন না কিন্তু তিনি যখন সুযোগ পাবেন দলের বিপর্যয় যখন হবে বিল্ড আপের সেই রোলটা তিনি প্লে করবেন দ্যাট ইজ দ্য রোল অফ আ ক্রিকেটার হয় মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ ইউজ টু ব্যাট অন ইজ ডুইং দ্যাট সৌম্য সরকার 
অসাধারণ খেলেছে আমি সম্মুখে নিয়েও আলোচনায় আসবো ডেফিনেটলি বাট রিয়াদের ইস্যুটা কারণ সম্মু আমার টি টোয়েন্টি সাইড ক্রিকেটার রিয়াদকে ওয়ান ডে বিশ্বকাপে ভালো করার পরই বিবেচনায় রাখা দরকার ছিল যে ই কুড বি দ্য ভেরি সিগনিফিক্যান্ট পার্ট অফ আর টি টোয়েন্টি সাইড সেটা হয়নি ভাই এবারে বিপিএলটা দেখুন না একটা ইনিংস দুটা ইনিংস বিচ্ছিন্ন বলতেই পারেন কিন্তু রিয়াদ এখন পর্যন্ত একশো চুরাশি রান করেছে দিস বিপিএলে একশো চুরাশি রান করতে গিয়ে রিয়াদ ব্যাট করেছে একশো ছেচল্লিশ স্ট্রাইক রেটে রিয়াদের উপরে বেশি তারা রান করেছে টপ রান গেটার নাইম শেখ বাবর আজম রয়েছেন সেখানটায় তাও হৃদয় রয়েছেন তাই তো তারা তো রয়েছেন এবং রিয়াদ যেই পজিশনে ব্যাট করে তার থেকে তুলনামূলক উপরের পজিশনে এরা ব্যাট করেন বেশি রান তারা করবেন খুব স্বাভাবিক এই যে এতজন রিয়াদের উপরে রান করেছেন এতজন না কয়েকজন একমাত্র তাহিদ হৃদয় ছাড়া কারো স্ট্রাইক রেটি দেশি হোক আর বিদেশি হোক রিয়াদের থেকে বেটার না একদম বেটার না যখন বরিশাল ডুব ছিল ঠিক তখন সেই ডুবন্ত বরিশালকে ডুবন্ত বরিশালকে উদ্ধার করার দায়িত্ব মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ সৌম্য সরকারকে নিয়ে অনুজ সৌম্যকে নিয়ে করার চেষ্টা করলেন জ্যাক অ্যান্ড রোজের যে কাহিনীটা তিন শেষে তিনি আত্মাহুতি যেন দিলেন টাইটানিক ডুবলো ঠিকই কিন্তু রোজকে বাঁচিয়েছেন মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ আউট হয়েছেন বরিশালকে উদ্ধার করার চেষ্টা করেছেন ওই সময় রিয়াদ যদি আউট হয়ে যেতেন কিছুটা হলো স্ট্রাগল করা ফর্মের সাথে সৌম্য সরকারের উপর প্রেশারটা ঠিকই আসতো হতে দেননি প্রথম তিন বলে দশ রান করেছেন কিভাবে ব্যাট করেছেন দেখেছেন না তাসকিন আহমেদ ভয়ঙ্কর তাসকিন হ্যাঁ দুই উইকেট নিয়ে নিয়েছেন প্রথম দুই ওভারে তৃতীয় ওভার যখন কট করতে এলেন রিয়াদ ফিফটি পূরণ করেছিলেন তার বলে চার মেরে আটচল্লিশ থেকে বান্ন হলো এরপর ডাউন দা উইকেটে গিয়ে একদম মাথার উপর দিয়ে ছয় শরিফুল এবারে টুর্নামেন্টের সবচেয়ে বড় বিস্ময় নাইম যেমন বিস্ময় শরিফুল বিস্ময় ঢাকা ডুবছে শরিফুল নাইম উঠছে একজন হায়েস্ট রান গেটার একজন হায়েস্ট উইকেট টেকার কি মজা দারুণ মজা এরপর যখন শরিফুল এসেন শরিফুলকে আসলে রিয়াদ সেই জিনিসটাই দিয়েছেন যেটা আসলে তিনি তাসকিনকে দিয়েছিলেন চার পরের বলে ডাউন দা উইকেটে গিয়ে ছয় এত বড় 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 লম্বা ছয় আনফিড এই ক্রিকেটারটা যখন মারতে পারে তখন ফিটনেস ওয়ালা ক্রিকেটাররা আপনাদের অটো চয়েসে যারা থাকেন তারা আসলে কি করছে কি করে চৌধুরী সাহেবরা কখনো বুঝতে পারেন আসলে নায়কের গুরুত্ব দুঃখজনক হলো সত্য বাংলাদেশের ক্রিকেটে মাহমুদুল্লাহ রিয়াদরা যত বঞ্চিত হয় ঠিক ততবার তারা কামব্যাক করে তাদের সাথে কেউ না কেউ রয়েছে সুষ্টার একটা অসম্ভব আমার কাছে মনে হয় মেলবন্ধন রয়েছে নাহলে কেন এরকম হবে বিশ্বকাপের আগে দলভুক্ত হওয়ার জন্য খালি একটা সুযোগ পেলেন নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ঊনপঞ্চাশ তাকে না নিয়ে কোনো উপায় নেই নিতে হলো কিন্তু তাকে নেবে না এই কারণে মাত্র একটা ম্যাচে যেন সুযোগ পান সেই ব্যবস্থা করা হয়েছিল এক ম্যাচে এতদিন ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেটে বাইরে থাকা একজন ক্রিকেটার রান করবে এটা তো আশাই করা যায় না মজার ব্যাপার বিপিএল কেউ এক্সপেক্ট করেনি রিয়াদ আর কি করবে রিয়াদ করে দেখাচ্ছেন তবে যাই হোক চৌধুরী সাহেবরা যাই মনে করুক না কেন দিন শেষে মাহমুদুল্লা রিয়াদ টি টোয়েন্টি দলে আমার বিশ্বাস সব বাধা ছিন্ন করে নায়ক যেভাবে নায়িকাকে জয় করে টি টোয়েন্টি ক্রিকেটে মোটামুটি যিনি দুই আড়াই বছর থেকে নেই তার প্রত্যাবর্তনটা ঘটবে সৌম্য সরকার স্ট্রাগলিং যেভাবে তিনি পায়ে আঘাত পেলেন তার যেভাবে বা পায়ে বলটা গিয়ে লাগলো মনে হচ্ছিল যে আসলে তার হাঁটু ভেঙে গেছে কিনা শুয়ে থাকলেন নিঃশ্বাস নিলেন উঠে দাঁড়ালেন কামব্যাক করলেন ছ মারলেন রিয়াদের এই ইনিংসটাকে সিগনিফিকেন্ট করার ক্ষেত্রে একটা বিগ রোল প্লে করলেন অ্যান্ড দ্যাট ইজ দ্য ট্যালেন্ট অফ সৌম্য সৌম্যকে নিয়ে আমরা অনেক কথা বলি আমি অনেক বলি সৌম্যের সবচেয়ে বাজে জায়গা কোনটা জানেন সৌম্য সরকারের মধ্যে কি আছে সৌম্যের সেই বিশ্বাসটা নিজের উপরই নাই কি নিখুদ একজন ক্রিকেটার কিন্তু নিদারুণভাবে তার ট্যালেন্টটাকে অপচয় করেছেন অনেকেই বলেন যে সৌম্য সরকারকে হাতুরা সিং না থাকলে জাতীয় দলে চান্স পাবে না ডেফিনেটলি রং কেউ যদি পারফর্ম করে আর সৌম্যের যে ট্যালেন্ট আছে সেটাকে তিনি যদি মাঠে অ্যাপ্লাই করতে পারেন হাতুরা সিং লাগে না ভাই হাতুরা সিং কনসপেরেসি করে অনেক কিছু করতে পারে না যদি পারত রিয়াদ বিশ্বকাপ দলে খেলতে পারতো না যদি পারত আমি স্ট্রংলি বিলিভ করি এখনো বিলিভ করি মাহমুদুল্লাহ রিয়াদের টি টোয়েন্টি দলে খেলাটা নতুন করে পুনর্জাগরণ পুনর্জন্মকে ঠেকাতে পারত রিয়াদ যদি ফিট থাকে তিনি খেলবেন দেখিয়ে দেবেন আই ডু স্ট্রংলি বিলিভ অসম্ভব ভালো খেলেছেন এবং এই টাইপের ক্রিকেটই আসলে আমাদের দরকার দু তিনটা উইকেট চলে যাবে এর মানে এই না বাংলাদেশ পারবে না কেউ একজন থাকবে যিনি হাল ধরবেন যিনি ক্রাইসিস ম্যান হবেন 
যিনি সাইলেন্ট কিলার হবেন যিনি সাইলেন্টলি সবকিছু শেষ করে দিবেন ব্যাট আর বলের সংযোগে কারণ আমি কোনো অপবাদ দেবেন না কোনো ধরনের কনসপিরেসি তত্ত্বে পড়ে সংবাদ সম্মেলনে কিংবা কোনো একটা পার্টিকুলার টেলিভিশন স্টেশনকে ডেকে বাজে বক্তব্য দিবেন না তার প্রেম কোন নায়িকার সাথে না ব্যাটার বলের সাথে যে কারণে তিনি বারবার ফিরে আসেন কোনো কিছু আপনি যদি ভালোবাসেন মন থেকে আপনি সেটা পাবেন রিয়াদের ক্ষেত্রে এটা যেন একদম প্রত্যেকটা পদে পদে বাস্তব সবাই ভালো থাকবেন কিছুটা ইমোশনাল কথা বলে ফেলেছি আই এম রিয়েলি ভেরি সরি সবাই ভালো থাকবেন চৌধুরী সাহেব